வணக்கம் அனைவருக்கும் வார்கள் முப்பதும் நாம் திருப்பாவை அதாவது ஆண்டால் அருளிய திருப்பாவையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்று மார்கழி வார்கழி ஐந்தாம் நாள் பாசுரம் ஐந்து மாயனை மண்ணு வட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புதகுரு புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பலோர் எம்பாவாய் இந்த பாடலுக்கான மிக எளிய ஒரு விளக்கம் என்ன என்றால் குழந்தைகள் தன்னை பெற்றெடுத்த தன் பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் இவ்வளோதான் அதாவது வியப்புக்குரிய செயல்களை செய்பவனும் பகவானும் மதுராபுரியில் அவதரித்தவனும் பெருகியோடும் தூய்மையான நீரை கொண்ட யமுனை நதிக்கரையில் விளையாடி மகிழ்ந்தவனும் ஆயர் குலத்தில் பிறந்த அழகிய விளக்கு போன்றவனும் தேவகி தாயாரின் வயிற்றுக்கு பெருமை அளித்தவனும் இவனது சேஷ்டை பொறுக்காத யசோதை தாய் இடுப்பில் கயிறை கட்ட அது அழுத்தியதால் ஏற்பட்ட தழும்பை உடையவனும் ஆன எங்கள் கண்ணனை நாங்கள் தூய்மையாக நீராடி மனம் வீசும் மலர்களுடன் காண புறப்படுவோம் அவனை மனதில் இருத்தி அவன் புகழ் பாடினாலே போதும் செய்த பாவங்களும் செய்கின்ற பாவங்களும் தீயினில் புகுந்த தூசு போல காணாமல் போய்விடும் அவ்வளோதாங்க எவ்வளவு அழகா ஆண்டாள் நாச்சியார் நமக்கு இந்த முப்பது பாடலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு பாடல்களையும் நம்ம படிக்கும்போது அதோடைய அர்த்தங்கள் அனைத்தும் அவ்வளவு அழகாக ரொம்ப ஒரு இலக்கண நயத்தோடு அவ்வளவு அருமையான வரிகளோடு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் நாளை சந்திக்கிறேன் திருப்பாவை ஆறு மற்றும் ஏழுடன்